ഈശോ മിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് കരുണയുടെ തിരുനാളാണ് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ വരുന്ന ആദ്യ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ തിരുസഭ കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുഞായർ കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹായെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ കരുണയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലിഹായുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൃപകളും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ നേരുന്നു ഇന്ന് ദൈവ കരുണയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഇതാണ് ശരണം ദൈവ കരുണ കോരിയെടുക്കാനുള്ള പാത്രമാണ് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായിക്ക് ഈശോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണിത് ദൈവകരുണ കോരിയെടുക്കാൻ ഒരു പാത്രമുണ്ട് ആ പാത്രമാണ് ദേ ദൈവിക ശരണം അതാതൊരു പുണ്യമാണ് ദൈവീക ശരണം ഇപ്പോൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവേ ഞാൻ നിന്നിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഒരാത്മാവ് ആത്മാർത്ഥമായി ഉരുവിടുമ്പോൾ എല്ലാ ഭയത്തിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ആശ്വാസം ലഭിക്കും ജോൺ പോൾ വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്നൊരാത്മാവ് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ആകുലതകളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി മോചിതനാവുകയാണ് സാങ്കീർത്തനം എൺപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവൻ ആരാണ് ഭാഗ്യവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവൻ ഇന്ന് ഈ ഭാഗ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മാമൂസ സ്വീകരിച്ച നമ്മളെല്ലാവരുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഉന്നതമായ ഭാഗ്യം ഈശോ പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് കരുന കരുണയുടെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന മനോഭാവമാണ് എന്താണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഈ സങ്കീർത്തനം എൺപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യവതി എന്നൊരു മനോഭാവം എനിക്കുണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണമായ ശരണമാണ് എനിക്ക് വേറെ മനുഷ്യരിലല്ല ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൗതികതയിലല്ല ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകം വെച്ചു കിട്ടുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിലല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും എന്നെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദേശം എനിക്ക് സ്നേഹവും വിശ്വാസവും പകർന്നു നൽകുന്ന എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ ദൈവത്തിലാണ് ഞാൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ദൈവമക്കളും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവം ചൊരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരണം ദൈവം ദൈവകരണ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന പാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടണം അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ നാഥൻ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ പരിപാലകൻ അവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ വിമോചകൻ അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കടന്നു വരുന്ന ചില ചിന്തകളാണ് ഈശ്വരൻ്റെ കർത്താവ് ഈശ്വരൻ്റെ രക്ഷകൻ ഈശ്വരൻ്റെ ദൈവം ഇത് ഏറ്റുപറയുവാൻ ഒരു ദൈവാത്മാവിന് ഈശോ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും ഇനി ആരാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഈശ്വരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് റോമാക്കാർക്കെഴുതി ലേഖനം അതിന് പത്താമതേ ഒമ്പതാം തിരുവചനം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈശോ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഈശോ ഉയർത്തുവെന്ന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യണം അതരം കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി കർത്താവാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവിനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും കർത്താവിനാണ് ഇത് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപസോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്താറാം അധ്യനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ച യേശുവിനെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി ഉയർത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും വ്യക്തമായി അറിയട്ടെ 
ഇതാണ് അപ്പസോലന്മാരുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ച യേശുവിനെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ക്രിസ്തുവുമായി ഉയർത്തിയെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും അറിയട്ടെ ആരാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം പഴയ നിയമ ജനത മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നിയമ ജനതയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയണം ഈശ പീഠ സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യയിൽ ജീവിക്കുന്നവനായി ഉദ്യതനായി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിനും കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവ കരുണയിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപതാം തിരുവേദനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫൻ എന്താണ് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളണമേ കർത്താവായ ഈശോയെ കർത്താവായ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവായ യേശുവേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ എപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാർ അതായത് കൂടെയുള്ളവർ യഹൂദ പ്രമാണികൾ തുരുതര കല്ലെറിഞ്ഞ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പസോ അപ്പസോലിന് രക്തസാക്ഷി ആയ എസ്തപ്പാനോസ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയത് എന്നെ ആരെ കല്ലെറിയുന്നതെന്നൊന്നും നോക്കാൻ പോയില്ല നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് പുത്രൻ നിൽക്കുന്നു പുത്രൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യ രക്തസാക്ഷി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ എസ്തപ്പാനോസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ അത് അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതേ കൃപയും മനോഭാവമാണ് ഈശ തരിക അവർക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ദൈവകരുണ ഒരു ശരണമായി പ്രത്യാശയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം എസ്തപ്പാനോസിന് ഈശോ കൊടുക്കുകയാണ് ഈശോയെ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായിട്ട് അവിടെ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും റോമാകാർക്കെടുത്ത് ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ വചനം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വചനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഉത്തിതനായ ഈശോ ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടിയുണ്ട് അവിടുന്ന് കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷകനാണ് അവിടുന്ന് ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവാണ് അവിടുന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ വിമോചകനാണ് എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നവനാണ് അവിടുന്ന് എൻ്റെ സർവസ്വമാണ് ഇത് ഏറ്റുപറയാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശരണമെന്ന ആ പുണ്യം നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുകയും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് സകല വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിൽ ൊക്കെ അപ്പസോലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കരമയൂർത്ത് നമുക്ക് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലിയ ഹാലലിയ കത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ ഈശോയെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവമായി ഏറ്റുപറയാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കർത്താവെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ലോകത്തിന് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരം ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലിയ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ നന്ദി ഹാലലിയ അപ്പോൾ ശരണം ആണ് ദൈവകരണ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ പാത്രമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റുപറയേണ്ടത് ഈശോ എൻ്റെ കർത്താവ് ഈശോ എൻ്റെ നാഥൻ ഈശോ എൻ്റെ ദൈവം അവനെന്നെ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നു ആര് ഈശോ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളല്ല എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളല്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതരല്ല എൻ്റെ സഹോദരരല്ല എന്നെ അറിയുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളല്ല എന്നെ അറിയുന്നത് എനിക്ക് പീഡനങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും തരുന്നവരല്ല എന്നെ അറിയുന്നത് എന്നെ അറിയുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ അതാണ് കർത്താവ ഈശോ ഇത് ശരണം കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശോ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കൃപയും അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ എന്നെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സത്യമാണ് നമ്മൾ അനേകരോട് പറയേണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ പല ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ വേദനകളിലൂടെ ഈ ആധുനിക യുഗം കടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് ന
ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവകരുണ കോരിയെടുക്കാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശരണമാകുന്ന പ്രത്യാശയാകുന്ന ആ പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് നിരാശപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടോ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികളെ കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ശരണമാകുന്ന പാത്രം ഇത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അത് ഈശ്വരി ചോദിച്ചു വാങ്ങണം വീണ്ടും മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവകരണ മഹത്വപ്പെടുകയും വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവകരണ മഹത്വപ്പെടണം വാഴ്ത്തപ്പെടണം അതിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായി കീശ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന രണ്ട് വാക്കുകൾ മൂന്ന് പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥന അനേകർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ന് തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികൾ കിടപ്പുണ്ട് രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുണ്ട് കഠിന ഭാവികളുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് കുംഭസാഹരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തവർ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുണ്ട് എല്ലാത്തിനും എതിർത്ത് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് നിഷേധാത്മക ചിന്തയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് ായിട്ടും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മനസ്സിൽ എതിർപ്പ് എതിർ മനോഭാവം അല്ലടിക്കുന്ന സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ലോകം മുഴുവനെയും ഈശോയുടെ കരണയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എളിമയോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി കരങ്ങൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചും ജവമാല ചെല്ലിയും കരണക്കൊന്തയിലെയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തും ത്യാഗപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന വലിയൊരു സഹായമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവകരണ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ ശോ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കരമയുർത്തി സ്തുതിക്കാം പ്രാർത്ഥന വഴി അനേകരെ ഈ ദൈവകരണയുടെ കൃപ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അഭിഷേകം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലിയ ഹാലലിയ യേശു ആരാധന 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 യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി രണ്ടാമതായിട്ട് വാക്കുകൾ വഴി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന വാക്കുകൾ പറയണം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയണം അവരുടെ മനസ്സിന് അവരുടെ മുറിവുകൾ അവരുടെ വേദനകൾ അതെല്ലാം വിട്ടുപോകാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഹൃദയം നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ വേദനകൾ ഏറ്റെടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പരിഹരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പരിസ്ഥിതി അമ്മ ചെന്നപ്പോൾ എലിസബത്തിൻ്റെ അതിരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനം എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ എവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് ശിശു കുതിച്ചിയടി അത് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്ക് സ്തോത്രഗീതം ഒരു വിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നല്ല വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം മാറും വേദന മാറും സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് കരുണ നമ്മളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ ഒഴുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന മാർഗമാണ് മൂന്നാമതായി നമ്മളെ പ്രവൃത്തി വഴി ഈ ചെറിയവർക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈശ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രവൃത്തികൾ അത് അനേകർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മദ്യപാനി അയൽപക്കത്ത് ഒരു മദ്യപാനി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹം കാണും പക്ഷെ ഞാൻ രോഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഈശോയെ ആ വ്യക്തിക്ക് അടുത്തേക്ക് നിനക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നീ പറഞ്ഞു വിടണം അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറി ആ വ്യക്തിയെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൃപയായിട്ട് കടന്നു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും അതായത് നമ്മൾ അപ്പസ്വാല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം മതിയായി കാണുന്ന ഒരു സംഭവ സംഭവമുണ്ടോ അത് മുടന്തൻ സുന്ദര കവാടത്തിന് പ്ര വാതുക്കലിരിക്കുന്ന ആ മുടന്തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പത്രസിലിയായും യോഹന്നാസിലെയും കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവർ ആ മുടന്തൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒന്നും തരാനില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് തരാം സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നീ പയ്യെ എഴുന്നേറ്റു ഉണ്ടോ ആ കൈകൾ പിടിച്ചു കാലുകൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചു ഈശോയെ
അതിനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് നമ്മൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം ഇനി ദൈവകരുണയിലുള്ള ശരണം അത് ദൈവകൃപയുടെ ഫണ്ടാകാരത്തിൻ്റെ താക്കോലാണ് ദൈവകരണയിൽ ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹം ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവകൃപയുടെ ഫണ്ടാകാരം അത് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ദൈവകൃപ അനുഗ്രഹം ഗ്രേസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ താക്കോലാണത് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലും ദൈവം തരികയാണ് ഒരു വ്യക്തി മാമൂസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉദാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരികയാണ് ഇനി ഇതൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയും ഈശ്വരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മാവ് എത്ര അധികം ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നുവോ അത്ര അധികം ഈ കൃപ ലഭിക്കും ഒരൊറ്റ വ്യവസ്ഥയുള്ളൂ ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് ആശ്രയിക്കണം ശരണപ്പെടണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ദൈവകൃപ കോരിയെടുക്കുന്ന പാത്രമാണ് ശരണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് ആശ്വാസം എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കൾ വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് ഈശോയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും അത് ആരെയും ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ കുടുംബം ഈശോയ്ക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണോ എൻ്റെ മക്കൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പരിധിയില്ലാതെ പരിധിയില്ലാതെ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ വഴിയാണ് ഈശോയ്ക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ലിയ അല്ലേ ലിയ പരിധിയില്ലാതെ ശരണപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ വഴി വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ദൈവത്തിൽ അങ്ങ് ആശ്രയിക്കുക ആ കുടുംബം ആ വ്യക്തി ആ സ്ഥലം ആ സമൂഹം അതെല്ലാം ഈശോയെ ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്തെന്നാൽ ഈശോയുടെ കൃപയുടെ നിക്ഷേപം മുഴുവൻ ഈ ആത്മാക്കളിലേക്ക് ഈശോ ഒഴുക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറയും ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈശോ ഇത് കേൾക്കാൻ കൊതി കൊതിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി എന്ന് പറയുകയില്ല പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യും ഈശോയുടെ കയ്യിലുള്ള ആ കൃപ മുഴുവൻ നമ്മിലേക്ക് വലിയ നദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നത് പോലെ ഈശോ അവിടെ ഒഴുക്കിക്കഴിഞ്ഞു അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അല്ലേ ലിയാ അതാണ് ഈ വിശുദ്ധരുടെ കഴിവ് വിശുദ്ധർക്ക് ഇത് അറിയാം അവർ ഈശോയിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും മാറി നിൽക്കുകയില്ല ഈശോയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വലിയ കാര്യമൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈശോയുടെ കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈശോ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈശോ ഈശോയ്ക്ക് ആ ആഹ്ലാദം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാക്കൾ കൂടുതൽ ശരണപ്പെടുകയും കൂടുതൽ കൃപ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ഒരു കല്ലലിയ കൊടുത്ത ഈശോയ്ക്ക് കല്ലലിയ അല്ലേ ലിയ ആത്മാക്കൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈശോയിൽ ശരണപ്പെടുകയും കൃപ ചോദിക്കണം ഈശോയുടെ പ്രസാദപരം ചോദിക്കണം സമാധാനം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആഹ്ലാദം അതാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈശോയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഒരു കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ വലിയ കാര്യം ചോദിക്കും രണ്ട് നില കെട്ടിടം തരണം എൻ്റെ മകൻ എം ടെക്ക് പഠിക്കണം ബി ടെക്ക് പഠിക്കണം അവന് ലണ്ടനിൽ പോകണം യു എസ് എ പോകണം അല്ല ഇങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ ഈശ പറയുക എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം നീ ചെയ്താൽ മതി നിൻ എൻ്റെ കൃപയൊന്ന് തരാൻ നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് ഒഴുക്കിത്തരും എനിക്ക് സന്തോഷം അത് പക്ഷെ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് തീരുമാനം തീരുമാനമെടുക്കണം ഇന്ന് ഈശോയുടെ കരുണയുടെ തിരുനാൾ ദിവസവും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളും ഈ ലോകം മുഴുവനും യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കും ഇന്ന് നേരിടുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈശോയുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രോഗാവസ്ഥയെ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയെ അവരിലേക്ക് കഴ കരുണ ഒഴുക്കണമേ അതിന് പറ്റിയ മരുന്നുകൾ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഈശോ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കും ഈശോയ്ക്ക് ആശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഈശോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃപ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഈശോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃപ കൊടുക്കും ഈശോ ദുഃഖിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ കുറച്ച് കൃപ ചോദിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്മളെ കുറച്ച് ഈശോ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് കൃപയെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോ ദുഃഖിക്കും കൂടുതൽ കൃപ ചോദിച്ചാൽ ഈശോ സന്തോഷിക്കും ഈശോയുടെ മറ്റൊരാഗ്രഹം ലോകം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ഈശോയുടെ അനന്തമായ കരുണ അറിയണം എന്നതാണ് അതിന് അടുത്ത ആഗ്രഹം എ
എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ഈശോ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഈ വിശുദ്ധ ഭവിഷ്യനായ ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മളും അതുപോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ നമ്മളോട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും മറ്റ് പല പലരും അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വിശുദ്ധ ഭൗഷ്ടിനായിക്ക് ഈശോയിലുള്ള വലിയ ശരണം കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ നിന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അതാണ് വിശ പറയുന്നത് ഈശോയിലുള്ള ശരണം കാരണം ഈ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ ഈശോയിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ അതായത് ഈ ഭൗസ്റ്റീനായിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ ഈശോയെ നിർബന്ധിക്കുക പറയാതെ തന്നെ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഒരു ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് നീ കരുന്ന കരുണയുടെ തിരുനാൾ ദിവസം നമ്മൾ എത്ര ത്യാഗം ചെന്നും ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ നൽകണമേ എല്ലാവർക്കും അതല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നെരുക്കത്തിൽ പീഡനത്തിൽ സഹനത്തിൽ രോഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പരദൂഷണം പറയുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ കൃപ ഈശോ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഭൗസിനയുടെ പരിപൂർണ്ണ ശരണത്തിൻ്റെ അതായത് പുതിയ പുതിയ പരിപൂർണ്ണ ശരണത്തിൽ നിന്ന് ഭൗസിനായിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഹൃദയ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ വളരെ സന്തോഷം പരിപൂർണമായിട്ട് ഈശോയിൽ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുക ഇനി ശരണം ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ ഈശോയുടെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ കരുണയിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്താണ് ഒത്തിരിയേറെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗസിനായോട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ഈ കരുണയിൽ വഴി കൊടുക്കാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറേയേറെ കരുണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് അതായത് സമാധാനപൂർണമായൊരു മരണം നല്ല സമയം എല്ലാവരും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരാ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈശോ പറയാണ് ഞാൻ സമാധാനപൂർണമായ ഒരു മരണം തരാം അത് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി കരുണയുടെ അതായത് കരുണയുടെ ജീവനുള്ള സ്രോതസ്സായി എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാൻ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക അവരെന്ത് ചെയ്യണം വലിയ ശരണത്തോടെ ഈ കരുണാസാഗരത്തെ സമീപിക്കട്ടെ ഭാവികൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നീതിമാൻ നന്മയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ കരുണയിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർ മരണസമയത്ത് വളരെ ദൈവീക സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയും മരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സമാധാനം ഈശോയുടെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മരണാസന്നരായിരിക്കുന്നവർ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്നവർ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെല്ലാം മനസ്സിൽ കൊണ്ടങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് കഠിന ഭാവികൾക്ക് വലിയ മാനസാന്തരം കിട്ടും എൻ്റെ മകളെ ഈ വാക്കൾ ഈ രേഖപ്പെടുത്തുക കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ ഭീതി അതിന് അതിൻ്റെ ശക്ത പിന്നെ ഭയം മാറും കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഭീതി മാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക ഈശോയുടെ കരുണയുടെ ഭക്തി നീ പ്രചരിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ കരുണയിൽ ശരണപ്പെടാൻ മറ്റുള്ളവരെ നീ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ശരണപ്പെടണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആത്മാക്കൾക്ക് മരണസമയത്ത് ഭീതി അനുഭവപ്പെടുകയില്ല ഈശോയുടെ കരുണയിൽ ശരണപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ദൈവശോയെ മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ എനിക്ക് മരണസമയത്ത് ഭീതി ഉണ്ടാകുകയില്ല വീണ്ടും അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു മരണം കിട്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ ഈ ഈശ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ നിനക്ക് എന്താ ഫലം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഞാൻ ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കണം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അനേക ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഞാൻ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ നിൻ്റെ ഈ നികൃഷ്ട അവസ്ഥയിലും നിൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ സ്ഥിരം വാസഗേഹമാണ് നിൻ്റെ ഈ നികൃഷ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കരുണയാൽ നിന്നെ ഉയർത്താനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും എൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് തരിക അതാണ് ഭഗവശ്രീനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും എൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം എൻ്റെ കരവേലകളെല്ലാം എൻ്റെ കരുണയാൽ മുദ്രിതമാണ് ഭഗവശ്രീനായിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കരവേ അതായത് എൻ്റെ കരവേലകളെല്ലാം ഈശോയുടെ കരുണയാൽ മുദ്രിതമാണ് എൻ്റെ കരുണയിൽ ശരണം വയ്ക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല കാരണം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റേതാണ് പ
നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈശോയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശോയുടെ കരണയിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞ ഈശോയെ എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ ഏറ്റെടുക്കണം എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയിൽ ശരണം വെക്കുക ഈശോ ഏറ്റെടുക്കും അവരുടെ ശത്രുക്കൾ എൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ കീഴിൽ ചിതറിക്കപ്പെടും അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശോയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളായിട്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തിന്മ കടന്നു വന്നാൽ അതെല്ലാം ഈശോ ഏറ്റെടുക്കും ഈശോയുടെ പാദപീഠത്തിങ്കിൽ ഈശോ സമർപ്പിക്കും ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ എന്നെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുക നുറക്കെ സ്തുതിക്കാം ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ യേശു ആരാധന 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 യേശു നന്ദി മൂന്നാമതായിട്ട് വിശുദ്ധി എൻ്റെ കൃപകൾ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കളിലേക്ക് എൻ്റെ ദൈവീക ജീവൻ ചൊരിഞ്ഞ് അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുക ഏറ്റവും വലിയ പാവിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധി ആർജിക്കാം അപ്പോൾ ഈശോയുടെ കരുണയുടെ ഫലം വിശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധരാകാം എൻ്റെ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് പരിപൂർണനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണരായിരിക്കുവിൻ മതാരി സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യയം നാൽപ്പത്തെട്ടാം വചനം അപ്പോൾ പരിപൂർണ ഈശോയുടെ അതേ വിശുദ്ധി ഈശോ നമുക്ക് നൽകും ഈശോയുടെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കും തോറും പാപബോധം നൽകും വിശുദ്ധി പാപം ഉപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധി ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരും അനുതാപം തരും പശ്ചാത്താപം തരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യം തരും അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധി ആർജിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടണം അടുത്തതാണ് പൂർണ്ണത പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ എൻ്റെ കരുണയെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ ഉണ്ടോ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം ഈശോയിൽ നിന്നാണ് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ അതിന് എൻ്റെ കരുണയെ ആരാധിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് എത്ര വർഷം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ അമ്മ മോനിക്കാമ വിശുദ്ധ മോനിക്കാമ എത്ര വർഷമാ ഈ സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മോനിക്കാമ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മയെ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയായിട്ട് കിട്ടി അതിനുശേഷം വിശുദ്ധനായത് പാപമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈശോയെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കാറ്റേജിലെ വില്ലേജിലെ സ്ത്രീകൾ പാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗസ്തീനോസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയും ഞാൻ പഴയ അഗസ്തീനോസ് എന്നേക്കുമായി മരിച്ചുപോയി ഇനി ഞാൻ പുതിയ അഗസ്തീനോസ് എനിക്കിനി പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം എനിക്കിനി വൈശുദ്ധി ജീവിക്കണം എനിക്കിനി പാപം വേണ്ട എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കരുത് നിങ്ങളും തിരിച്ചു വരിക ഈശോയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരിക ഇതാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മരിയ വിശുദ്ധ മരിയ ഗുരുത്തി എന്താ ചെയ്തത് ആ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ മാനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി എന്തുമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പാപം ചെയ്യരുത് കണ്ട് എന്നെ പച്ചയായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ആ വേദന ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എൻ്റെ ആ പാ എന്നെ പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച് അലക്സാണ്ടർ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായ വിശുദ്ധി അതാണ് ദൈവ കരുണയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണം ഞാൻ തന്നെ നിർവഹിക്കും വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഈശോ തന്നെ നൽകും എനിക്ക് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഈശോ തരും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടണ്ട അതുപോലെ ഏത് ആത്മാ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ അടുത്തതാണ് ലജ്ജിതരാകാൻ ഈശോ അനുവദിക്കുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് ലജ്ജിതരാകാൻ ഈശോ അനുവദിക്കരുത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശക്തനായവനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാ പറയുന്നത് അവിടുത്തോടുകൂടി എല്ലാ സാധ്യമാണ് അവിടുത്തെ കൂടാതെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല അവിടുന്ന് കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവൻ രജിതരാകാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കില്ല ഈശോ കർത്താവാണ് ഈശോ ദൈവമാണ് ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഈശോ നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചു തരും കരമേർത്തി ഉറക്കെ വിളിച്ച് സുധിച്ച് ഹാലലിയാ ഹാലലിയാ ഹാലലിയ ഈശോയെ ആരാധന ഈശോയെ ആരാധന കർത്താവെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ എല്ലാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ എല്ലാം ഒന്നിലും ലജ്ജിതരാകാതെ കർത്താവാണ് ഈശോ കർത്താവാണ് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഏറ്റുപറയാനുള്ള ഉന്നതമായ അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ ഈ തിരുനാളിന് ഒരു സമ്മാനം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്തതാണ് ദൈവം അവരെ വിശ്വസിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈശോയിൽ ശരണപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈശോ
ഹലേ ലിയ പല വ്യക്തികളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യവുമില്ല ഒരു ബുദ്ധിശക്തിയില്ല ഒരു കഴിവുമില്ല ഒരു ഭവനമില്ല സ്ഥലമില്ല അയ്യിക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ല എന്നും രോഗം പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തിന് ഈ ശരണം വെക്കുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഈ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ബാധിച്ച വ്യക്തികളും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളല്ല ഈശോ ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഈശോ എന്ത് ചെയ്യും ആ വ്യക്തി ഈശോ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുക അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാ ആര് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അല്ലേ ലിയ ഹലേ ലിയ അവിടെ ഞെരുക്കങ്ങളോ പീഡമോ ദുരിതം ഇതെല്ലാം അപ്പസോലന്മാർക്ക് കിട്ടി അവരവരെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മളും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഞാൻ തന്നെ അവരെ പരിപാലിക്കും അതാ ഈശോ പറയുന്നത് എൻ്റെ കരുണയിൽ ഒരു വ്യക്തി ആശ്രയിച്ചാൽ അവൻ്റെ പരിപാലന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതായത് വിശുദ്ധി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഈശോ പറയുകയാണ് ഇനി ആത്മാക്കളുടെ ശരണമില്ലായ്മ ഈശോയെ വേദനിപ്പിക്കും ഈശോ നമ്മൾ ഈശോയിൽ ശരണപ്പെടണം ഇല്ല ഈശോയ്ക്ക് അത് വലിയ വേദനയായിട്ട് കടന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ദൈവകരണ ഈ ശരണപ്പെടാൻ ആത്മാക്കളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ ലിയ അല്ലേ ലിയ ദൈവകരണയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മൾ ആത്മാക്കളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി കൃപ അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത നാളിൽ മുപ്പത് വർഷം മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞതാ ആ സഹോദരം ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ എനിക്കിഞ്ഞ് രക്ഷയുണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഹാർട്ടെല്ലാം പോയി ലിവർ സിറോസിസ് ആയി ശരീരത്തെ ക്യാൻസർ രോഗമായി ഞാൻ നിരാശനായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര ഈ ഈ നിമിഷവും ഈശോ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈശോ മദ്യപിക്കുമ്പോഴും ഈശോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈശോയുടെ സഹോദരൻ്റെ തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടി ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഈശോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ എല്ലാ പാവവും പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിക്കും എനിക്കതിന് കുമ്പസാരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരനെ കുമ്പസാരിക്കാൻ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്ത് പത്ത് പ്രമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ സഹോദരന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ സഹോദരൻ പല പ്രാവശ്യം അത് ഓർത്ത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് എഴുതാനും വായിക്കാൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ജോലി ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും അതെല്ലാം ഓർത്തിരുന്ന് ഓർത്ത് ഓർത്ത് ഓർത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിച്ചു നല്ല കുമ്പസാര മനസ്സിന് സുഖം ശരീരത്തിന് സുഖം ആത്മാവിന് സുഖം ജീവിതത്തിന് ആരോഗ്യം പ്രത്യാശ ആ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയെ കണ്ടു ഒറ്റ കുമ്പസാരത്തിൽ അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈശോയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഈശോ അവർക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനന്തമായ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നീ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആത്മാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓ എന്നിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുള്ള ആത്മാക്കളെ ഞാൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരനായിട്ട് തിരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസം നമ്മുടെ മനസ്സിലെടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്താണ് ഞാൻ ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും അനുദപിക്കാൻ പാവ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി വചനം കൊടുക്കാൻ അനേകർക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മധ്യസ്ഥ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം ഉള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകും ഈ വചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ കൃപയെ അഭിഷേകവും നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കരുണയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ